Lano Robarrena, enhorabuena. Me imagino que habrás dado un suspiro importante después del partido porque te tocó trabajar mucho, mucho, mucho. Hoy. Sí, después del partido, cuando acabé, solté toda la tensión, en plan, uf, ya está, ya me puedo relajar. Eh, la verdad es que el partido ha sido muy duro, muy duro. Es lo que he dicho, ¿no? El primer set ha sido para mí 6-1, pero no era real, porque los juegos han sido todos Dios ventaja, eran muy igualados y, y mira, al final, pues el, el marcador no, no reflejaba lo que en verdad era. Y después se ha demostrado que, bueno que aunque yo cogiera la ventaja alguna vez ella la recuperaba y, y el partido al final las dos estábamos jugando yo creo que al final muy bien y ella ha tenido más bolo, podía haber caído de cualquier lado uh -huh. Siempre cerrar un partido es eh, difícil, hoy estuviste 4-1 en el tercero, ¿sentiste una diferencia una presión extra mayor a la normal por el hecho de saber que se terminaba la eliminatoria, que era cosa sentenciada? Eh, hombre yo quería ganar porque sabía que si ganaba yo se acababa la eliminatoria, ¿no? Entonces también era ahorrarle trabajo a, a Sara que tendría que jugar después y yo qué sé, en caso de que perdiéramos un supuesto dobles, ¿no? Entonces claro, claro que quería ganar y ahí estaba pensando, va un último esfuerzo que me dejo yo aquí la vida y así ya, ya ganamos. ¿Dónde crees que estuvo la, la diferencia para que finalmente el partido se quedara de tu lado? Es que tampoco... Diferencia. Al final todos son pequeños detalles, ¿no? Una bola que, que pasa, que te bota en la línea, una red que, que también pasa o se te queda en tu campo. Hoy ha sido todo pequeños detalles. O sea, todo se ha decidido, podía haber caído de cualquier lado. Uh -huh. En el tercero, cuando Paula levantó tanto, ¿te sentías que estabas jugando bien? ¿Tiraste alguna, algunos tiros a los flejes que eran pelotas importantes y te las jugaste igual? Eh, yo creo que... 4-1, pienso que, que Paula ha llegado a pensar, mira, es 4-1, la ventaja es bastante grande, ¿no? Entonces, normalmente si te, si te ves por abajo, te sueltas, te sueltas y dices, mira, si me gana, que, que sea tirando yo. Y yo ahí es verdad que le he visto que ya está empezando a jugar un poco mejor y, y he dicho, te entra la, un poco de tensión diciendo, voy 4-1, la ventaja es muy grande, quiero mantenerla y... Muchas veces ahí, ahí está el, el error ¿no? de, de seguir jugando igual, aunque, aunque la otra mejore un poco. Y después ya en cuanto se ha igualado, estaba claro que, que a ver, se podía decidir de cualquier manera. Uh -huh. El hecho de permanecer en el grupo Mundial 2 es como una especie de caricia a la autoestima o cuál es el análisis tenístico de lo que representa para España no descender y, y quedarse. Hombre, cuando veníamos para aquí el objetivo era no descender, ¿no? O sea, no, no, claro, pero... Queríamos... ¿Ahora ya concretado? No, ahora pues contentos por, por mantener la, la permanencia y bueno, el año que viene ya a intentar subir al, al grupo 1. Uh -huh. ¿Crees que hoy España debería estar más cerca de las 8 mejores que de las 16? Digo por el nivel en general de las jugadoras, Carla... Sí, a ver, después también me estás hablando de, de contar con todas las jugadoras o no, ¿no? que al uh -huh. final el compromiso también eh, cada una juega si quiere, entonces... Eh, sí, si estuviéramos todas, yo lo he dicho, yo creo que es un equipo incluso para ganar. Uh -huh. Gracias. Gracias y enhorabuena. Gracias.